அன்பு சகோதர சகோதரிகளே அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஜீரண மண்டலத்தை பற்றி பேச போகிறோம் ஒரு சின்ன ஸ்டாட்டிக்ஸ்டோடு நான் ஆரம்பிக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாவது வருஷத்தில் அமெரிக்காவில் அமெரிக்கன் டயபெட்டிக் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஒரு பத்தாயிரம் பேர்த்துக்கு ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க இந்த பத்தாயிரம் பேர்த்துடைய சர்க்கரை அளவை முதல்ல பார்க்குறாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறைகள் உண்ணும் உணவு முறைகள் இது எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க இதில் அவங்க கண்டுபிடிச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னம்னா யாரெல்லாம் நல்லா மென்று சாப்பிட்றாங்களோ அவங்களுடைய சர்க்கரையில் அளவு வந்து ரொம்ப நார்மலாக இருக்குது இதே இது யாரெல்லாம் வேகமாக சாப்பிட்றாங்களோ நல்லா மென்று சாப்பிடாமல் விழுங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு அறுபத்தைந்து சதவீதம் சர்க்கரை நோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து அவங்களுக்குடைய அம்மா அப்பாவோடைய பாரம்பரிய சர்க்கரை வியாதி அந்த மாதிரியெல்லாம் அவுட் ஆஃப் திஷ் அதெல்லாம் எதுவுமே இன்ஃப்ளூயன்சிங் இல்லாமல் வெறும் அவங்க சாப்பிட்ற உண்ணும் முறை வச்சு மட்டுமே இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது வேகமாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு அதிகமாக சர்க்கரை நோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாவது வருஷத்துலேயே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம மென்று சாப்பிட்றதோட ஜீரணத்தோட முக்கியத்துவத்தை பொதுவாக நம்மளுடைய ஜீரண மண்டலம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய இட்லி தோசை சாப்பாடு இந்த மாதிரி உணவுகளை கண்ணுக்கே தெரியாத செல்களுக்குள்ளே போரளவுக்கு சின்னதாக மாற்றி அந்த செல்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த உணவை தகவமைச்சு அதுக்கப்புறம் செல்லில் இருக்கக்கூடிய உணவுகளை அது ப்ராசஸ் பண்ணி இது பண்ணுற வரைக்கும் அதோடைய ஜீரணத்தன்மை அமையும் அதாவது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய இட்லி தோசை அப்படிங்கிறது நிறைய கூட்டு சத்துக்கள் நிறைஞ்சது ஆனால் ஒரு செல் அப்படிங்கிறது அதோடய சைஸ் எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அப்படின்னா நான் போன வீடியோவில் சொன்னேன் ஒரு சொட்டு ரத்தத்தில் ஏழு லட்சத்துக்கும் மேலான செல்கள் இருக்குது நாலரை லட்சத்துக்கும் மேலான இரத்த சிவப்பணுக்கள் மூன்று லட்சத்துக்கும் மேலான இரத்த தட்டுக்கள் ப்ளஸ் வெள்ளை அணுக்கள் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு செல்களும் அதாவது ஒரு சொட்டு ரத்தத்தில் ஏழு லட்சம் இருக்குன்னு அந்த செல்லோட சைஸ் எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு நம்மளால் கற்பனை பண்ண முடியும் அந்த செல்லுக்குள்ளே நம்ம கண்ணுக்கு தெரிய ரெட்லி நுழையணும் ஸோ இதையே மாற்றி அமைக்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸிங் பேர் தான் ஜீரணமாதல் அதாவது செல்லுக்கு தகுந்த அளவுக்கு அது சின்ன நுண் ஊட்டச்சத்துக்களாக அதை பிரிக்கிறது இப்போ இந்த செல்லுக்குள்ளே நுழையிறதுக்கு நம்மளுடைய வாயில் ரெண்டு விதமான ஆக்ஷன் நடக்குது ஒன்று வாயில் ஏற்படக்கூடிய வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய மெக்கானிக்கல் க்ரஷிங் மெக்கானிக்கல் ஆக்ஷன் நம்மளுடைய மூலப்பொருட்களை உடைக்கிறது ரெண்டாவது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வேதியியல் மாற்றம் ஸோ நம்ம பற்களில் ஒரு உணவை வந்து நல்லா மென்று க்ரஷ் பண்ணி அதை சிறு மூலக்கூறுகளாக பிரிக்கிறது அதே மாதிரி வயிற்றில் வந்து வயிறு சுருங்கி விரியிறது மூலமாக ஏற்படக்கூடிய அந்த நொறுக்குதல் இதன் மூலமாகவும் அந்த மூலக்கூறுகள் சின்ன சின்னதாக உடையும் இது வந்து ஒரு விதமானது இது வந்து ஒரு முப்பது சதவீதமான விஷயங்கள் இந்த மாதிரி ஜீரணம் நடக்கும் மிச்சமெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுபது சதவீதமானது வந்து வேதியியல் மாற்றத்தினால் நடக்கக்கூடியது நம்ம வாயில் வந்து நல்லா மென்று சாப்பிட்றப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னம்னா உமிழ் நீரில் வந்து நிறையா ஜீரண சுரப்பிகள் அதிகமாக சுரக்கும் இந்த ஜீரண நீர்கள் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதாவது மாவு சத்துக்களை நுண் மூலக்கூறுகளாக குளுக்கோஸ் மாலிக்கூல்ஸா ஸ்டார்ச்சா அதாவது வந்து ஸ்டார்ச்சா இருக்கக்கூடியது குளுக்கோஸா மாற்றி செல்லுக்குள்ளே நுழைய வைக்கும் ஒரு செல்லுக்குள்ளே வந்து சத்துக்கள் நுழையணும் அப்படின்னா அது வந்து நுண் சத்துக்களாக இருக்கணும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மாவு சத்துக்கள் குளுக்கோஸாக மாறுது புரத சத்துக்கள் அமினோ ஆசிட்ஸாகவும் இதே நம்ம கொழுப்புகள் வந்து ஃபேட்டி ஆசிட்ஸாகவும் உள்ளே போகும் ஸோ இதையை மாற்றக்கூடிய அந்த வேலைகள் தான் நம்மளுடைய ஜீரண மண்டலத்தில் அங்கங்கே நடைபெறும் அதில் முதல் படி அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய வாயில் ஏற்படக்கூடியது உமிழ் நீர் மூலமாக நடக்கக்கூடியது தான் முதல் விஷயம் ஸோ நீங்கள் நல்லா மென்று சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கேயே உங்களுடைய ஜீரணம் வந்து நல்ல ஜீரணமாக ஆகிறதுக்கு அதுதான் முதல் படி நீங்கள் மென்று சாப்பிட்றப்போ அந்த உமிழ் நீருக்கு தகுந்த அளவு நம்மளுடைய வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய ஆசிட் அதாவது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து சுரக்கும் அந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் புரதத்தை வந்து ஜீரணமாக்கக்கூடியது இது ரெண்டும் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் நம்முடைய கல்லீரலில் ஏற்படக்கூடியது வந்து பித்த நீர்கள் இது கேல்பெடில் கலெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த பித்த நீர் என்ன பண்ணும் கொழுப்பு ஜீரணமாக்கும் ஸோ இந்த கொழுப்பு புரதம் மாவு சத்து இது மூணும் வந்து நல்ல ஜீரணமாகி சிறுகுடல் அடையும் ஸோ இந்த சிறுகுடலிருந்து சிறுகுடலுடைய அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோர் தென் எயிட் அண்ட் ஹாஃப் மீட்டர்ஸ் அதாவது ஒரு சாரியோடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சரை மீட்டர் இப்போ நம்மளுடைய சிறுகுடலுடைய அளவு மட்டுமே ஒரு ஒன்றரை சாரி அளவுக்கு நீளமானது ஸோ இதன் வழியாக அந்த சொத்துக்கள் எல்லாம் உள்ளே போய் வர்றப்போ அந்த சிறுகுடல்களை வந்து வில்லை அப்படின்ன
ஸோ இதில் உறிஞ்சப்பட்ட உணவுகள் ஜீரணமாகி அது செல்களுக்குள்ளே போகும் உறிஞ்சப்படாத மித்த உணவுகள் என்ன பண்ணும் லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரைன் அந்த இடத்துக்கு வரும் இந்த லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரைனில் இது நீர்ச்சத்துக்கள் பிரியாமல் இருக்கும் ஸோ இங்கே நீர்ச்சத்துக்கள்லாம் உறிஞ்சப்பட்டு மிச்ச கழிவுகள் எல்லாம் வந்து கலெக்ட் ஆகும் இந்த கழிவுகள் லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரைன் இதோட அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை மீட்டர் இருக்கும் இது வழியாக அது ப்ராசஸ் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது மூவ் ஆகி வரும் இந்த மாதிரி செல் அந்த குடல்களுடைய அசைவுகள் மூலமாக மூவ் ஆகிற இந்த தன்மைக்கு பேர் பெரிஸ்டால்டிக் மூவ்மெண்ட்டுன்னு பேர் இந்த அசைவுகள் பெரிஸ்டால்டிக் அசைவுகள் மூலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு எப்படி வந்து ஒரு காயின் மேலே இன்னொரு காயின் அடுக்கி வச்சுருந்தா இருக்குமோ அந்த மாதிரி குடல்கள் வந்து ஒன்று சுருங்கும் இன்னொன்று விரியும் அடுத்தது ஒன்று சுருங்கும் இன்னொன்று விரியும் ஸோ இந்த மூவ்மெண்ட்டில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ளீட் ஆகி அது வெளியில் வர்றப்போ அதாவது வந்து கோலன் அது ஃபுல் அதோடைய ஃபுல் லென்த்துக்கு போய் கடைசியாக இடத்துக்கு வர்றப்போ மலைக்குடலுக்கு வர்றப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய நீர்ச்சத்தெல்லாம் உறிஞ்சப்பட்டு கம்ப்ளீட்டாக அந்த கழிவுகள் மட்டும் வெளியில் வரும் ஸோ இந்த கழிவுகள் நம்ம உடம்பை விட்டு வெளியில் தள்ளப்படணும் இதுதான் டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பேர் அதான் நம்மளுடைய ஜீரணமானது வாயில் தொடங்கி மழை வாயில் முடியும் ஸோ இந்த ஃபுல் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு பன்னிரெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் பொறுத்தது இப்போ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் பழங்கள் காய்கறிகள் இந்த மாதிரி வந்து எளிமையான உணவுகளாக இருக்கும் பட்சத்தில் பன்னிரெண்டு மணி நேரத்தில் ஜீரணமாகி அது வெளியில் வந்துடும் இதே இது வந்து ஒரு நான் வெஜிடேரியன் மாதிரியோ ஆர் ஹெவி ப்ரோட்டா மாதிரியோ அந்த மாதிரி ஹெவி டயட்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது வெளியில் வர்றதுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் இந்த எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு உணவு உள்ளே இருந்துச்சுன்னா என்ன நடக்குங்கிறத நீங்களே யோசனை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளை எல்லாத்தையும் ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு வச்சிடலாம் அது வந்து ஒரு மூணு நாள் கழித்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன கண்டிஷன் இருக்குமோ அந்த மாதிரி வயிற்றுக்குள்ளே கெட்டு போகக்கூடிய உணவுகளாக மாறி நம்மளுடைய உடம்பில் அதீதமான நாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடியவை அதனால் எளிமையான உணவுகள் சாப்பிட்றது மூலமாக நம்மளுடைய உடம்பு நல்ல நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்னோடய உடம்பு ரொம்ப ஸ்மெல்லிங்காக இருக்குது ஸ்வெட்டிங் ரொம்ப ஸ்மெல்லிங்காக இருக்குது இதுக்கு முக்கியமான காரணம் கடினமான உணவுகள் சாப்பிட்றதுனாலையும் நம்மளுடைய வயிற்றுடைய ஜீரணம் குறைபாடோடு இருக்கிறதுனாலையும் தான் முக்கியமான காரணம் ஸோ அதனால் நம்மளுடைய ஜீரண மண்டலம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னம்னா முதல்ல நல்லா மென்று சாப்பிடணும் ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம ஜீரணத்துக்கு உதவி செய்யக்கூடியவை அப்படின்னு நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் ஒர்க் நல்ல எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உடல் வேலைகள் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய வயிற்றுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் நல்ல விதமாக செயல்பட ஆரம்பிக்கும் ஆனால் நல்ல ஃபிசிக்கல் ஒர்க் நல்ல ட்விஸ்டிங் ஒர்க்ஸ் அது எஸ்பெஷலி நம்மளுடைய யோகா ப்ராக்டிஸ்லாம் அதிகமான ட்விஸ்டிங் போஸ்டர்ஸ் வரும் இந்த போஸ்டர்ஸ் எல்லாமே உங்களுடைய கல்லீரல் மண்ணீரல் வயறு சிறுகுடல் பெருங்குடல் இது எல்லாத்தையும் நல்லா சுருக்கி விரிக்கக்கூடியவை ஸோ இந்த பயிற்சிகள் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளுடைய ஜீரணத்தை மேம்படுத்திக்கலாம் நீங்கள் நல்லா குனிஞ்சு நிமிந்து வேலை செய்கிறது மூலமாகவும் உங்களுடைய சிறுகுடல் பெருங்குடலுடைய அசைவுகள் மேம்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது மாதிரி நல்ல ஃபிசிக்கல் ஒர்க் பண்ணுங்கள் நல்ல மென்று சாப்பிடுங்க மூணாவது நல்ல தண்ணி குடிங்க ஆனால் தண்ணி குடிக்கிறது எப்போ குடிக்கணும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி குடிக்கலாம் அல்லது சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து குடிக்கலாம் சாப்பிட்றதுக்கு நடுவு நடுவில் குடிச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம வாயில் ஏற்படக்கூடிய உமிழ்நீராகட்டும் வயிற்றில் உருவாகக்கூடிய பித்தநீர் சாரி அமிலமாகட்டும் அது கல்லீரல் இருக்குது எல்லாமே வந்து டைலூட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதனால் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி தண்ணி ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி குடிக்கலாம் அல்லது அரை மணி நேரம் பின்னாடி குடிக்கலாம் சாப்பிட்றது அப்போ குடிக்கக்கூடாது ரொம்ப அத்தியாவசிய தேவையாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு வாய் அல்லது ரெண்டு வாய் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்றப்போ பொறுமையாக நிறுத்தி நிதானமாக அந்த சாப்பாட்டோட கவனித்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவு அது என்ன சுவை இருக்குது உங்களுடைய அதுக்கு என்ன விதமான என்சைம்ஸ் உற்பத்தி ஆகணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து உங்கள் மூளைக்கும் உங்கள் நாக்குக்கும் வயிற்றுக்கும் மூன்றுக்கும் தொடர்பு ஏற்படுத்தணும் ஸோ அப்போ தான் அந்த ஜீரணம் முழுமையடையும் நம்ம சாப்பிட்றப்ப கவனம் இல்லாமல் சாப்பிட்றோம் என்ன உணவு சாப்பிட்றோங்கிற உணர்வே இல்லாமல் நல்லா மெல்லாமல் அந்த கரெக்ட் ஆகலாமல் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த உணவான முழுமையாக ஜீரணமாகி நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ளே அப்சர்வ் ஆகாது அதனால் சாப்பிட்றப்போ கவனித்து சாப்பிடுங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் நல்லா ஈஸியாக ஜெ ஜீரணமாகிறதுக்கு எளிமையான உணவுகளாக இருக்கட்டும் நடுவு நடுவில் தண்ணி குடிக்காதீங்க நீங்கள் சாப்பிட்றப்போ பேசிட்டு சாப்பிடாதீங்க ஏன்னா நம்ம பேசிட்டு அல்லது டிவி பார்த்துட்டு மொபைல் பார்த்துட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாலும் இந்த கனெக்ஷன் மிஸ் ஆகிடும் இல்லை இதையெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கோங்க அடுத்த விஷயம் நம்மளுடைய மலமானது சரிவர க்ளீன் ஆகிடணும் வெளியே போயிடணும் ஏன்னா மலம்
முதல்ல நல்லா தூங்கி உங்களுடைய பெரிஸ்டாட்டிக் மூவ்மெண்ட் வந்து இயல்பாக நடக்கும் நீங்கள் நல்லா தூங்குனீங்க அப்படின்னா தான் இந்த தசைகள் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகி உள்ள இருக்கிற கண்டென்ட்டை வெளியில் தள்ள முடியும் நீங்கள் தூங்காமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா உடம்பு அதிகமான ட்ரைனஸ் ஆகி உடம்பு சூடாகி வறட்சியாக ஆரம்பிக்கும் ரெண்டாவது அதிகமான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி நீர் பதார்த்தங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கணும் மூணாவது முக்கியமாக நம்ம பண்ணுற இன்னொரு மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் தூங்குறப்போ ஃபேனுக்கு இடையில் தூங்குறது ரொம்ப பேர் வந்து ஃபேனுக்கு இடையில் அதிகமாக ஹை ஸ்பீட் ஃபேன் வச்சுட்டு கீழே நம்ம தூங்குறப்ப கொசுவுக்கு பயந்துட்டோம் அது வேறு ஏதோ காரணத்தினாலே தூங்குறப்ப என்ன ஆகுது நம்மளுடைய பாடி முழுக்க முழுக்க வறட்சி ஆகிடுது நீங்கள் ஒரு சாதாரணமாக சாப்பாட்டை ஃபேனுக்கு இடையில் வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த சாப்பாடெல்லாம் அடுத்த நாள் பார்க்கல அரிசி மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் சாப்பிட உங்களுடைய உடம்பானது அதிகமான நேரம் ஃபேனுக்கு இடையில் இருக்கும் பட்சத்தில் வறண்டு போக ஆரம்பிக்கும் அதனால் அளவான ஒரு ஃபே ஸ்பீடில் வந்து ஃபேனை வச்சுட்டு படுத்துக்கோங்க அப்படி நீங்கள் ஃபேன் காற்று அவசியம் தேவை இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் தூங்குற இடத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணி மாதிரி உருளியில் வந்து ஒரு தண்ணி மாதிரி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னம்னா அந்த காற்றில் வந்து நீர் பந்தாதம் நல்லாயிருக்கும் நீர் வந்து வறட்சி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் சரி இது வந்து ஒன்று நீங்கள் யோசனை பண்ணுங்கள் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பயன்படுத்துங்க உங்களுடைய உடம்பானது வறட்சி இல்லாமல் பாதுகாக்கணும் நீர் பதம் அதிகமாக இருக்கணும் தண்ணி வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூணு லிட்டராக தண்ணி குடிக்கணும் இதெல்லாம் பண்ணியும் உங்களுடைய மலம் சரி வர வெளியில் போகலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் காலையில் எந்த சொன்ன நெல்லிக்காய் ஒரு ரெ ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு நெல்லிக்காய் அளவு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு நெல்லிக்காய் ஒரு சின்ன துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி ஒரு பத்து அல்லது பதினஞ்சு புதினா இலைகள் இது எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்சியில் அரைச்சி ஒரு இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதனோட உப்பு மிளகுத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து காலையில் வந்து நல்லா சப்பி அந்த கசப்பு சுவை கார சுவை இது எல்லாத்தையும் உணர்ந்து குடிங்க குடித்த ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வயிறு நல்லா சுத்தமாகும் இது ஒரு ஆப்ஷன் ரெண்டாவது மண்பானை தண்ணி நீங்கள் காலையில் எழுந்திரிச்சுன்னா ஒரு மண்பானை தண்ணி வந்து ஒரு சப்பி சப்பி நல்லா ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் அந்த அளவு குடிச்சிங்கனாலும் அதுவும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அல்லது மோர் கையில் சிலுப்பின மோர் அந்த மாதிரி பானையில் வச்சுருந்த ம கையில் சிலுப்பின மோர் குடிச்சிங்கனாலும் இது எல்லாமே அல்கலைன் நேச்சர் இது எல்லாமே என்ன பண்ணும் உங்களுடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிஸ்டாலிக் மூவ்மெண்ட்டை தூண்டிவிட்டு ம மலைக்குடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை முழுமையாக வெளியில் தள்ளுறதுக்கு உதவி செய்யும் ஸோ இதன் மூலமாக மலச்சிக்கல் இல்லாமல் இருக்கலாம் உங்களுடைய ஜீரணம் மேம்படுறதுக்கும் இது எல்லாமே நீங்கள் பயன்படுத்துங்க உங்கள் ஜீரண சக்தி மேம்பட்டுச்சு அப்படின்னம்னா உங்களுடைய ஆரோக்கியம் முழுமையாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவு சத்துக்கள் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு அது ரத்தத்தில் அப்சர்வ் ஆகி கெட்ட கழிவுகள் வெளியில் வர்றது இது எல்லாமே உங்களுடைய குடல் வயறு மலைக்குடல் இதெல்லாம் பார்த்துக்கும் நீங்கள் பண்ணுற ஒரே ஒரு வேலை நல்லா மின்னு சாப்பிட்றது தான் நீங்கள் நல்லா மின்னு சாப்பிட்லன்னா அடுத்து வரக்கூடிய எல்லா வேலைகளும் கடினமான வேலைகளாக மாறிடும் நீங்கள் நல்லா மின்னு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய உடம்பு பண்ணுறது எந் எல்லா ஜீரண வேலைகள் பண்ணுறதும் ரொம்ப எளிமையானதாக மாறும் அதனால் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய வேலையை சரியாக பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய உடம்பு நல்ல விதமாக வேலை செய்யும் நல்லா மென்று சாப்பிடுங்க சாப்பிட்றதுக்கு நடுவில் தண்ணி குடிக்காதீங்க கவனமாக சாப்பிடுங்க நல்ல உடற்பயிற்சி பண்ணுங்கள் போதுமான அளவுக்கு தூங்குங்க ஃபேன் அந்த மாதிரி வறட்சியான நேரங்களை தவிர்த்துக்கோங்க பதார்த்தங்களும் வறட்சியான பொருட்கள் சாப்பிட்றதையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்த்துக்கோங்க அப்படி ஒரு வேலை வறட்சியான பொருட்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னம்னா அதுக்கு ஈக்குவல் பண்ணுற மாதிரி தண்ணி குடிச்சிக்கோங்க நல்ல ஃபிசிக்கல் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் உடம்பு முழுமையான ஜீரண ஆரோக்கியம் நல்லாயிருக்கும் உங்களோட உடம்பு முழு ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கும் இதை பாதுகாத்துட்டீங்க அப்படின்னம்னாலே மற்ற நோய்கள் சர்க்கரை நோய் வர்றது கேஸ் ட்ரபிள் வர்றது ப்ரெஷர் வர்றது ஆர்த்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் வர்றது மற்ற எல்லாமே வந்து ஜீரணத்தின் அடிப்படையில் தான் இருக்குது அதனால் ஜீரண மண்டலத்தில் பாதுகாத்தம்னாலே மற்ற எல்லா உடல் உறுப்புகளும் நல்ல அவயங்களும் நல்ல வேலை செய்யும் பாதுகாப்போம் ஆரோக்கியத்தோடு வாழ்வோம் நன்றி வணக்கம்